Orbe Came patrocina Seguridad en Marcha. Saludos, bienvenidos una semana más a Seguridad en Marcha. Aquí, como ya saben, les vamos a informar y aconsejar sobre temas relacionados con la seguridad vial. Seguridad en Marcha. A continuación, en el sumario, les vamos a mostrar el contenido que abordaremos en el programa de hoy. Que no tengo ni idea. A no ser que sea salida de, de autopista y, y un carril sin... ¿No lo ha visto nunca? No, yo por aquí no. ¿No lo ha visto? No. Ni, ni, ni idea. Ni idea qué, qué señal significa esa, ¿no? Ni ahora mismo ni idea. ¿No lo he visto? No. No la he visto nunca. ¿Y dónde está esa señal? ¿En qué sitio? Porque de verdad que la primera vez que la veo. ¿Qué, qué, qué cree usted que puede ser? ¿Qué puede ser? Un edificio. Porque el que tiene muchas ventanas, porque de verdad que ni, ni idea. ¿Para? ¿Ese es nuevo ahora o qué? ¿Ese es nueva? A lo mejor la sacaron nueva ahora para poder cobrar más, ¿o no? Ni <risa> idea, no la he visto nunca, ¿eh? ¿Le sugiere algo? No, puede ser algo que hay uno... No sé, es que no tengo ni idea, ¿eh? De verdad, y mira que llevo años yo conduciendo. <risa> o un semáforo o algo de eso puede ser. No. ¿Qué es, qué es por fin? Tecnicismo no me lo sé, pero creo que, que sé lo que significa. O sea, si en caso de que, de que te fallen los frenos o algo así, meterse por ese carril para frenar, ¿no? Puede ser un cruce, puede ser un... Uh, no sé, puede ser un... Uh, es que nos engaña la mente. <ríe> no sé, me parece un cruce y aquí puede ser una flor, o uh -huh. un tallo, con... Unas pigas. ¿Un cactus puede ser? Sí, también. Sí. sí. <risa> vale. Ni idea. Ni idea. La verdad que no, ni idea. No, no. ¿Qué cree que puede ser? Pues ni idea. No, no, ni idea. <risa> Exactamente, así como está ahí, no, pero sí hay un carril que me da la impresión que sea eso lo que están ahí anunciando, que cuando vas en una emergencia te puedes arrimar ahí y para, porque parece ser que, que eso hace de freno. Eso creo que es, no sé. Eh, es una señal que he visto, en, por, mi, por donde yo vivo hay una igualita y es un carril de deceleración en caso de pérdida de freno de un vehículo. Creo que es esa señal. Esto es como, como un... Una zona como para frenar, ¿no? Si, ¿no? si tienes problemas de, de frenos en una bajada, ¿no? ¿Eh? ¿Puede ser o no? Pues sí. ¿La, visto, la, tienda, ¿no? ¿La hemos visto en, en autopista? Sí. No tengo ni idea. Es que no veo además sin gafas. A ver, la... pero, y Si no ve sin gafas, ¿cómo está conduciendo usted? No, veo, pero de lejos muy bien. De cerca ¿Ah, sí? de donde no veo, ya ah. uno está viejito. ¿Eh? ¿Eso qué? Pues no sé. Ni idea. No, no lo he visto. ¿No? ¿Le sugiere no. algo? No. 
Es que ni idea, es que no tengo ni idea. Sé que es una señal de informativo, me parece, por, porque es azul, ¿no? Pero no, no. Lo que hay que hacer es eso, lo que están haciendo ustedes, informar. Y, a, y así los conductores estamos más seguros. Gracias, ¿eh? ¿Salir de emergencia? ¿No? ¿Para? Frenar en las autopistas. ¿Para frenar? ¿Para la autopista? <risa>
Eh, está previsto, pero una vez se llevó a cabo, por lo visto no dio mucho resultado con unas pruebas que se hicieron en Madrid, pero que no se ha desechado esa posible utilidad. Y además, para que los alumnos no se aprendan las cosas de memoria por unos test, se van a incluir vídeos con situaciones reales y luego preguntar sobre qué problema o qué problemática ve en esa situación real, qué peligro se ha creado o qué situaciones se dejaron de, de ver. Es una cosa que va a ser bastante novedosa, ya que en otros países se han, se han hecho de esta forma y la seguridad vial ha aumentado en España. Los accidentes habían disminuido bastante, pero a partir del año pasado se han incrementado en un pequeño porcentaje, pero van subiendo eh, y, por lo tanto, siempre que se incrementan los accidentes, se subirá el listón para aquellos alumnos que quieren sacarse su permiso de, de conducir. Es decir, que todo va a repercutir, tanto los exámenes de motos como de coche, todo va en consecuencia de si disminuye o aumentan los accidentes de tráfico. Hay que tener en cuenta que un profesor, cuando va a los mandos de un vehículo en un coche de autoescuela, el alumno es alumno y el profesor es el conductor, es el responsable en todo momento del vehículo. Y a él se le aplican las mismas normativas que a cualquier conductor normal, aunque vaya en el asiento del acompañante. Ya que todas las prohibiciones relativas al conductor de usos móviles, aparatos electrónicos, durante la marcha o en aplicación de ese artículo 18 tan famoso de que debe estar atento en, tu, en cualquier momento a la conducción y que no debe... ...a ver nada que le altere o le quite las percepciones del tráfico... Eh, ...por ese motivo artículo 18, todo lo que sea el uso del móvil... ...o aparatos que distraigan la atención de... ...en este caso no es el conductor, que es el profesor... ...pero que eh, en su caso es el responsable como conductor del vehículo... ...le puede afectar cualquier normativa que le afecta... ...al conductor que va a los mandos del vehículo. Seguridad en marcha. Recambios Valladares. Estamos en toda Canarias con las mejores marcas y el mejor servicio. Recambios Valladares. Tenemos la mayor gama de recambios para tu automóvil. La Policía Local de la Orotava actualmente somos 54 hombres y mujeres. Y bueno, aunque pudiera parecer que somos un número grande, pero en comparación con la extensión del municipio y con la cantidad de habitantes que tiene, pues la verdad es que en cuanto a recursos humanos estamos un poco escasos. Es que los servicios de la policía local de la Orotava son variadísimos, igual que en general el resto de las policías locales. Eh, tráfico, por supuesto, accidentes de tráfico, eh, servicio, eh, servicios sociales, eh, sanidad, seguridad ciudadana, eh, eh, informes sonométricos, educación vial, menores, eh, tenemos una cantidad de, de competencias tremenda y, en, y con los pocos que somos pues intentamos llevar todas ellas adelante. Lo del semáforo, lo de los semáforos no es que nos haya, no es que le haya quitado trabajo a los policías. Y, sino que nos ha dado la posibilidad de poder dedicar eh, efectivos que antes teníamos dedicados exclusivamente a regular el tráfico, a poder dedicarlos, como antes he dicho, a competencias que son también de vital importancia. Yo creo que sí, que ya después de los años que eso lleva ya funcionando, yo creo que en general eso ya se ha convertido y ya todo el mundo piensa que fue en su día una buena, una buena decisión. Yo no, te puedo, no, te puedo, no me puedo aventurar a decirte un número exacto de denuncias al cabo del año, pero no pienso yo que la Orotava sea un municipio especialmente problemático en cuanto a cantidad de denuncias de tráfico. No, no, porque efectivamente no las hay. No, no, no. Eh, aquí no se trata de mano izquierda ni mano derecha, sino, hombre, simplemente eh, denunciar lo, la, las infracciones que realmente eh, suponen una, una, un peligro para la, para la seguridad de las personas y, y del resto de usuarios de, de la vía. Sí, sí, sí. sí, sí lo, lo, en cuanto a las reservas de discapacitados y de farmacias y de carga y descarga, lo normal. Siempre hay al, al, algunos conductores que que por supuesto infringen ese tipo de, de normas, pero en general yo creo que, que los conductores y las conductoras eh, cumplen bastante bien lo que es el tema de, de las normas de tráfico. Otro apartado importante dentro de, de lo que hemos estado hablando antes de, de la amplitud en el trabajo que desarrollamos es el, la, edu, la educación vial. El, cada año, bueno, este año concretamente, este curso, eh, llevamos ya más de 15 centros, hemos visitado ya más de 15 centros escolares, 
Eso supone aproximadamente más, más de 2.000 de alumnos. Y bueno, a petición de los centros, eh, cada curso eh, lo visitamos. Eh, y cada, cada jornada de educación vial pues, está, está compuesta por una práctica en el Parque Infantil de Tráfico y por una charla impartida también por nosotros, en la que intentamos, en función del nivel escolar en el que se encuentran, de, de, de ir familiarizándonos e ir enseñándoles cómo son la, 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 las normas que tienen que cumplir. Estamos hablando desde infantil de tres años hasta sexto de primaria, tres años hasta doce. En cuanto a las glorietas, sí es verdad que son un, un, un mecanismo de circulación que hoy en día se está, se está instaurando en la mayoría de las ciudades y de los pueblos desarrollados, pero también, igual que digo eso, digo que todavía no estamos muy acostumbrados a circular por ellas y todavía muchos de los accidentes que se producen, se producen precisamente porque no sabemos circular en ellas. Sí, sí, eh, bueno, la rotonda del campo, dada la, la, la tremenda densidad de tráfico que, que el polígono tiene con respecto a la cantidad de centros comerciales que hay allí, era un lugar en el que efectivamente en la rotonda eh, se, se producían bastantes accidentes, bien es verdad que no eran graves, eran solo de daños materiales, pero bueno, a raíz de, de ir, de ir eh, tomando ciertas medidas, pues se han ido disminuyendo, disminuyendo los accidentes. Eh, sí, en cuanto, en cuanto al parque móvil nuestro de la policía local, pienso que, que, lo, tenemos, que lo tenemos muy, buen, muy bien cubierto, en, tanto en el ámbito de las motocicletas como en el ámbito de los patrullas, tenemos furgón de atestados totalmente equipado, eh, patrullas nuevos eh, con, con mampara de protección, eh, todo tipo de material, en cuanto a las motocicletas igualmente, creo que en cuanto a recursos materiales estamos, estamos bastante bien dotados. Cruz Gal patrocina este espacio. Sí, la verdad que ya sabemos cómo le estamos, hay mucha gente a la que esto no le gusta y sabemos cómo le estamos, pero bueno, son fechas muy concretas del rally y lo que sí está claro es que tengan la total seguridad de que cualquier cosa que suceda exterior a la prueba se para la prueba para asistir a la prueba. De hecho, muchas veces, la mayoría de las veces utilizamos nuestras propias ambulancias para asistir a vecinos del lugar o cuando hay que parar una prueba porque hay una incidencia fuera de tramo, pero hay que la, la ambulancia tiene que evacuar y pasar por donde estamos celebrando el tramo. No hay ningún problema, está todo coordinado con el 112 para cortar la carretera en cualquier momento y lo que nos prima aquí sobre todo es la seguridad de los participantes, de, los que, de la gente que está viendo la prueba y de cualquier vecino que tenga cualquier problema y la seguridad vial ante todo, o sea, lo tenemos más que claro hace bastantes años. Sí, afortunadamente nos movemos por aquí sobre 15, 16 personas, ¿no? Entonces está todo controlado con vídeos, con GPS, con control de radio, con varios canales de radio, no solo, no solo los radios de seguridad nuestra, sino luego radios internas y además radios con la ambulancia, radios con protección civil, radios con guardia civil, o sea, está todo completamente coordinado y actuamos a la primera de cambio, ¿no? sin ninguna duda, o sea, tener una ambulancia tan cerca durante un montón de horas, no todo el mundo puede tenerlo, y un sábado, un domingo o un viernes como fue el día de ayer, las ambulancias, ya te digo, si cualquier cosa, no, cualquier vecino nos dice que hay un problema con alguien en ese barrio, actuamos sobre la marcha utilizando nuestros medios, eso son, no hay ninguna duda en eso, y muchas veces es más lo que lo usamos para eso que para la propia carrera, afortunadamente también quiero decir. ¿no?
Bueno, hablando de la, del tema de seguridad, esta federación, igual que la Federación Internacional, estamos apostando mucho por el tema de la seguridad vial, por, el, por la concienciación a la hora de respetar las normas de circulación y, y, por tanto, nuestro deporte es un deporte especial, es fundamental, donde la gente, si verdaderamente quiere correr, se puede iniciar de muchísimas maneras, ¿no? Desde el karting, pasando por los slalom, pruebas de tierra, las piedras de asfalto, y aquí sí se hace con seguridad, se hace con los seguros correspondientes y verdaderamente con una asistencia que es lo que debe ser, con lo cual no corráis por la carretera y hacerlo en una prueba deportiva. Seguridad en marcha. En seguridad en marcha no solamente le informamos sobre normativas de tráfico o el significado de las señales de tráfico que nos encontramos en las vías públicas. También le aconsejamos, le recomendamos, como es el caso que ahora nos ocupa. Cuando usted desee reparar su vehículo... Exija siempre que le instalen piezas de calidad, piezas garantizadas por el fabricante o por empresas como la que nos encontramos en el día de hoy, Recambio Valladares, donde hay profesionales que le pueden asesorar de los elementos adecuados para su vehículo. Recambio, accesorios, lubricantes y herramientas con las que deben trabajar para instalar perfectamente esos elementos que usted va a cambiar o que usted va a incorporar en su vehículo. No hay que escatimar cuando se trata de la seguridad, no hay que escatimar buscando lo más económico porque, ya saben ustedes, el dicho popular, lo barato sale caro. Y no se trata de que, en este caso, se esté hablando de una empresa que sus elementos en recambio, accesorios, lubricantes o herramientas profesionales tengan un coste superior, ni mucho menos. Como cuando lo sacó usted de fábrica o cuando lo compró de segunda mano, y espero que haya sido así, con la garantía de quien se lo ha vendido, con los elementos que el coche debe de poseer en todo momento, autorizados y aconsejados por el fabricante, o en este caso por una empresa líder en el sector del recambio y de los accesorios, como es Recambio Valladares. Uno de cada siete conductores españoles ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tráfico por culpa de un teléfono. Y es que las distracciones al volante suponen hoy en día la principal causa de mortalidad en las carreteras españolas. Estos, como utilizar un móvil sin manos libres o enviar un mensaje, multiplican el riesgo de sufrir un siniestro, ya que no prestamos atención a las circunstancias de la carretera. Las distracciones no se producen solo en los vehículos. Si circulamos como peatones o en bicicleta, debemos ir pendientes de las condiciones del tráfico. Si no prestamos atención al resto de vehículos por ir manipulando el dispositivo móvil, jugando, consultando el correo o las redes sociales, podemos convertirnos en víctimas de un grave accidente. El teléfono móvil es una ayuda al volante, ya que nos permite contactar de forma rápida con las emergencias en caso de un problema, pero debe ser utilizado con responsabilidad. Nos permite conocer el estado del tráfico, las incidencias o los tramos de riesgo, pero debemos hacerlo de forma que no interfiera en nuestra atención. Mensaje. María Lorca. María, estoy de viaje a Sevilla, te llamo cuando llegue. Un beso. Enviar mensajes de texto o consultar el correo al volante supone uno de los momentos de mayor peligro, equiparable incluso a la conducción bajo los efectos del alcohol, ya que en caso de un accidente en la vía no tendremos tiempo de reacción. 
Para aumentar la seguridad vial, hay que prestar toda la atención a la circulación, ir pendiente del estado de la vía, del tráfico y anticiparse a posibles problemas como obstáculos o retenciones imprevistas. Además, la sanción por hablar o manipular un teléfono o un navegador al volante es de 200 euros y la retirada de tres puntos del permiso. Seguridad en marcha. Orbecame ha patrocinado Seguridad en Marcha.